灯牌一亮，西安的天就亮了。刚刚过去不久的八月 ，TFBOYS 和粉丝们定下的十年之约演唱会在西安开唱，各家粉丝频繁互掐，场内外是争奇斗艳，抓马不断。内娱三顶流就这样在古城西安掀起了一场狂风暴雨。王俊凯、王源、易烊千玺三个人虽是队友，但这几年呀，基本上是王不见王的状态，就算合体也是貌合神离。可这场演唱会激烈到什么程度呢？这么说吧。上一个在西安撕的这么狠的三人组合呀，还是杨虎城、张学良和蒋中正。那上上次呢，恐怕是玄武门之变。没想到到了二零二三年，咱们还能见证到史诗般的奇迹场面啊<音> ！TFBOYS 是北京时代峰峻推出的少年偶像组合，全称呢 The Fighting Boys， 加油少年。这个名字对于粉丝来说是完美的偶像精神的寄托，而对于很多人来说是只闻其名却不明所以。但是无论如何，他们三个人是当今内地娱乐圈公认的顶流。凭什么这么说？咱们啊就来复盘一下 TFBOYS 演唱会前后的盛况，便可见一斑。早在2013年，三小只刚出道的时候，就跟他们的粉丝约定。等到第十年的时候呢，会举办一个演唱会，给自己和粉丝的青春一个交代。今年就是 TFBOYS 成立的十周年，已经好几年没有合体开过线下演唱会的三顶流，七月二十一日在微博上官宣十年之约演唱会将于八月六日在西安奥体中心举行。这一官宣啊，瞬间激起千层浪。那段时间的热搜，十有八九都是他们。TFBOYS 十年之约这个话题，在新浪微博的阅读量。就有 89.2 亿次。7月24日，大麦平台首轮开票，全场可售门票总数是 33,055 张，预约抢票人数却超过了500万人，抢到的概率不到千分之七。陪跑的粉丝们纷纷吐槽：“这根本抢不到啊，比考公务员还难。”数据显示呢，这场演唱会成为零零后观众的最爱，成为大麦平台单场演唱会想看 Top One。在演唱会开始前一周左右，三家粉丝就卯足了劲儿，豪掷千金给自家的偶像宣传造势。王俊凯的粉丝呢，包下了西安高铁站五十六块屏幕，连刷七天，平均每天每块屏幕要播一百九十次。王源的粉丝呢，则包下了西安地铁十四号线一辆列车全车，因为这条线呢是连接咸阳机场、西安北站和演唱会场地的线路，把能贴的地方啊全贴上了王源的海报。易烊千玺的粉丝也不甘示弱啊，包下了西安一万五千多辆出租车的车顶投放和地铁奥体站 A 口大屏，十五块大屏轮番播放易烊千玺的海报。据说啊，那几天去西安的朋友们，不管是出机场、进高铁还是坐地铁啊，都会在三位的海报中反复横跳，看的那叫一个眼花缭乱。演唱会还有两天才开始，粉丝们就已经把西安奥体中心场外里三圈外三圈围了个水泄不通。要知道那几天的西安还是三伏天，体感温度少说也有四十来度。但是跟粉丝们一百度的热情比起来，这火热的天气根本不算什么。有人半夜排队站位不吃不睡，有人中暑晕倒被抬走，黯然离场。然而这些对粉丝们来说都是小场面。直到王源和王俊凯的粉丝为抢占有利位置，在体育场外打架，蓝底白字的警情通报上了热搜，路人们才纷纷感叹说：“这么多年过去了，他们的粉丝还是这么能打呀。”TFBOYS 的粉丝曾经被路人网友戏称为“帝国”，多少有点讽刺的意思。经此一战啊，帝国这些姐姐们用实际行动告诉饭圈：“本宫不死，尔等啊，终究是非。”大家都知道我是西安人嘛，虽然这几年西安的文旅发展的非常好，作为西安人呢也非常骄傲，但是论综合因素，这么一个重量级的演唱会，首选也应该是北上广深。为什么最后选择了西安？我也是很好奇。最后呢，还是机智的网友解答了我的疑惑。总结下来呢，就是西安头铁。一位网友说啊 ，TFBOYS 在上海早期的活动中就得罪了上海广播电视台。前几年，凡是上海的活动，他们都没参加过。2014年呢 ，TFBOYS 在广州参加蒙牛的推广活动，粉丝大骂主办方，又被广州给拉黑了。2017年在湖南长沙录制《快乐大本营》的时候，粉丝在线下直接打起来了
。二零一八年在北京举办五周年演唱会的时候呢，把粉丝又打起来了，结果又被北京拉黑。这次十周年演唱会啊，有消息称本来是想在鸟巢开的，但是审批没通过，因为他们的粉丝啊战斗力太强了，维护秩序成本太高，根本就没有城市敢接。这不，演唱会还没开始呢，幺蛾子就飞起来无数只。以前只听说过黄牛高价票，爬树票，您听说过吗？稍不注意就会摔死的那种。还有两百万一张的黄牛票，就问你怕不怕？啊，不过这些啊后来都被证实是纯属谣言。发布者为了博眼球，凭空捏造天价票，已经被西安雁塔警方行政拘留了。演唱会的场馆奥体中心体育场也是严阵以待，外围安装了一层钢板，钢板上还安装了尖刺，防止不理智的粉丝攀爬。把对付丧尸的那一套都用上了。八月五号呢，陕西省省委常委、市委书记亲自直接来到奥体检查啊，这排场试问谁与争锋？时间来到八月六日演唱会当天下午两点开始检票，帝国活动进行时啊，整个西安奥体里里外外约有十万名粉丝，乱成了一锅粥。乌泱泱的人群啊，乍一看以为是来攻城的。有人说啊，上一次西安这么乱。还是在安史之乱。场外的团粉们扛起象征组合应援色的旗子，在奥体中心上演了一场阵势浩大的声援。我呀，上一次见到这么多的骑兵，还是在《还珠格格》的片头。怪不得都说帝国出征寸草不生，这个场面别说是寸草了，连一只苍蝇都得化成灰。在这儿呢，我要向不熟悉的朋友介绍一下啊 ，TFBOYS 的粉丝里面呢是分派系的，喜欢整个组合的粉丝叫做团粉啊，他们的应援色是橙色，跟团粉相对的呢叫伪粉啊，唯一的唯，也就是只喜欢三人中的某一人，比如王俊凯的蓝色，王源的绿色，易烊千玺的应援红色。除此之外呢，还有什么千凯、袁千凯、凯千独等等，通过排列组合出现的派别。详情，请参见这张帝国属性表。此时此刻，到体中心三家粉丝的战斗已经到达白热化阶段。他们化身谍战风云，上演了冷战、热战、心理战、魔法战这一套行云流水的战术，打下来是《孙子兵法》都自愧不如。在演唱会前 ，TFBOYS 的官方微博向粉丝倡议，不参与任何形式的场内外应援。官方后援会也在发表联合声明中承诺，不摇旗帜、喊口号、举灯牌。架设人形立牌等，但是没有一家粉丝会被这些烟雾弹给迷惑啊！他们用各种出奇制胜的方法把应援灯牌带进现场，只是为了让自家的偶像灯牌更多、更亮、更显眼。去过演唱会现场的朋友们可能都知道，为了安全起见，是不让带灯牌、电池这些东西的。但这些通通难不倒帝国的家人们啊！以前把电池藏在头发里，把灯牌藏在裤子里。现在啊，是把电池藏在洞洞鞋里，还有人准备了一个可牺牲的灯牌，放在表面。这一招弃居保帅，将安保人员的心理活动都考虑在内。更夸张的是，还有粉丝把电池藏在大腿内侧，走路的过程中被电池盒擦伤，并挤掉了一小块肉。检票的途中，电池盒还漏电了，粉丝被电的是上气不接下气。好不容易过了安检，把电池盒取下来的时候，才发现肚子上的肉都被电焦了。还有更魔幻的，演唱会当天下午四点半左右，西安奥体中心的东门入口，演唱会的第一批观众直接把安检门给冲了，抢到最前排的人几乎同时涌向前去，窄到只容一人通过的安检门呢，因为瞬间承受了巨大的冲击力，大幅摇晃被冲倒在地，有人匆忙间被绊了一跤，更多的顾不上同伴，奋力推开安保的阻拦，一个劲儿的向前跑，战况很快从前线传到后方，伴随着一连串的感叹号。所有人直接进场，包不检查。最后一关身份证和人脸也没查，最左边的安检机也被冲倒了，什么都不查，直接往里进，抢栏杆，注意安全啊！现在查的非常松，还没进场的去我们家仓库多带灯牌。此时距离演唱会正式开唱还有三个小时呢，粉丝们之所以要以如此激烈的方式冲进场内，就是因为要抢占有利位置，挂上自家偶像的灯牌。而当晚真正牵动场内场外粉丝心跳的，当属521高地争夺战。面向主舞台右侧的521通道，因其地势高，在中心位置，而被粉丝们列为挂灯牌的最佳区域。如果你在当晚搜索“ 521实时微博
可能会有种误入战争片的错觉。粉丝的胜负欲在此刻到达顶峰，微博超话里的实时战报就像学生时代打群架摇人一样刺激。而今晚的西安啊，是秦始皇复活都统一不了的程度。当晚七点四十分，夕阳燃尽最后一点光芒。这场声势浩大的演出正式启幕，甭管是团粉还是伪粉，十年的情节混合着汗水、泪水，在嘶哑的呐喊声中达到沸点。镜头扫过去啊，五颜六色的灯牌把现场衬托的像巨型马赛克。每家的粉丝都说他们赢了，到底谁赢了，咱们也不敢说，咱们也不敢问。只有微弱的橙色灯光淹没在其他三家之中。台上的三小只呢，看起来一副不熟的样子，在舞台上几乎是零互动。所有的台词都是事先准备好的。现在已经长大的他们，再唱曾经的那首《青春修炼手册》，已经没有了当初的单纯和阳光。演唱会接近尾声的时候，工作人员推上了一个巨型的蛋糕表示庆祝，没想到啊，这个蛋糕居然也塌了。这场演唱会从举办之前就被认为是三人一起最后的狂欢。虽然没有人直白地说出来，但是呢，充满了细节的暗示。一个人唱完 solo 歌曲《温柔》以后，王俊凯对着台下的歌迷说：“一起来感受最温柔的盛夏，最后一个夜晚。”而结尾的串烧环节之前，三个人合唱的最后一首歌是《放心去飞》，这是小虎队在1991年第一次解散时候唱的歌曲。开口第一句便是：“终于还是走到这一天，要奔向各自的世界。”可以说啊，这场十周年的演唱会依然是粉圈大战中的一场荒诞的狂欢。当然了，这不可控的疯狂一夜，也同样体现在演唱会背后更加令人咋舌的经济效益上。优酷独家承办的线上付费演唱会直播，在当晚收获了线上观看人数168万的惊人峰值。而结合优酷所发布的官方数据来看，这场演唱会也为平台带来了至少 6,550 万元的进账。TFBOYS 十年之约为西安带来庞大消费群体、流量关注的同时，也给城市的公共秩序和综合能力带来了巨大的考验。演唱会过后，西安反正是被整 emo 了。举办过各种大型活动，从来没在怕的西安啊，受 TFBOYS 演唱会粉丝闹剧的影响，取消了8月19号的刘若英演唱会以及春浪、猫头鹰两场音乐节。不管你愿不愿意承认，曾经唱着。跟着我左手右手一个慢动作的三个青涩稚嫩，甚至被调侃为“掏粪男孩”的小孩，现在已经成长为中国内娱三大顶流了。虽然更多的人脑海里全是问号，就这，为什么火？凭什么火 ？TFBOYS 的走红和这个人是息息相关的。李飞，时代峰峻创始人，内娱养成系大鳄 ，TF 家族的操盘手。李飞毕业于中央财经大学，曾经做过房地产商，在北京小有名气。2009年转行投资时代峰峻，在重庆建立培训基地，成立了国内首家养成系练习生娱乐公司。那一年，快乐女生火遍全国，偶像选秀浪潮风靡的时候啊，时代峰峻的练习生选拔也随之启动 ，TFBOYS 家族就此诞生。李飞啊，本来想用韩国经纪公司的那套模式，选拔练习生，免费培训。把这些平均年龄12岁的小孩培养到成年再出道，但实际情况啊远远不如预期。于是，在2013年，他就决定改变成年出道的计划，将王俊凯、王源、易烊千玺组成少年偶像组合。没想到啊，这三个男孩是越来越红，一红就是十年。2013年8月6日 ，TFBOYS 正式出道。在此之前呢，王俊凯和王源翻唱的《一个像夏天，一个像秋天》、洋葱等视频在网络上走红。在社交媒体远远没有今天发达的时期里 ，QQ 空间、人人网都成为了这些视频被疯狂转发的平台，并帮助他们吸引了一批初高中的粉丝。TFBOYS 的出现啊，在一定程度上塑造了当前这套饭圈的规则，极大的影响了内娱粉丝们的思维与习惯。对粉丝来说呢，追养成系偶像主要是为了获得虚拟的陪伴感，同时见证爱豆努力实现梦想的过程。这么说吧，你对花了几年时间养的小猫小狗都会很有感情，何况是亲眼见证了他们成长的小孩呢？粉丝们意识到打榜打头花真金白银去刷出一些榜单，真的能让自家小孩被看到，在这种刺激下，开始主动做起了更多的事投入更多的金钱。
。加之养成系的极高粘性和妈粉惯性，粉丝开始全方位、无微不至的保护爱豆。怕评论区有辱骂和黑粉，便开始控评。有人说组合的作品不好，粉丝便迅速行动，让能登顶的榜单都登顶，用热度给作品底气。可以说啊，在顶流这个概念还没火之前 ，TFBOYS 就已经是初代顶流了。2015年，仅出道一年多的三小只就新增了六个代言，来到了第一个商业巅峰，其中呢还有蒙牛酸酸乳、康师傅红烧牛肉面这种国民品牌。2016年4月，视力架拿捏了粉丝经济的精髓，推出了组合款、单人款的商品。仅上架50分钟，天猫旗舰店就卖出了1万多箱，一小时内的交易额高达350万元。一个月以后 ，OPPO 推出了三小只的单人定制版本手机，近 2,000 台的数量也瞬间被秒没。粉丝们希望通过消费让品牌方认识到自己偶像的商业价值，而品牌方则看中了这点，轻松躺赢，赚的是盆满钵满。然而事情慢慢就跑偏了啊！同样是组合里的成员，凭什么你家哥哥在 C 位，我家哥哥在旁边啊？同年的舒肤佳代言广告就出现了这个问题。当时呢，商家先是把王俊凯放在了更突出的 C 位，引得了其他两家的粉丝不满，纷纷在微博评论区、店铺客服里发泄不满，扬言抵制。舒肤佳呀，不得不连夜修改广告图，顺便出来解释，甩锅美工。这下好了，王俊凯的粉丝又不开心了。为了哥哥，我们已经打投了四十万。你把哥哥撤下 C 位，岂不是出尔反尔？粉丝们撕得不可开交，舒肤佳也是心乱如麻。八十五块九的定制款礼盒上线当天预约量不足一百，还惨遭下架。直到活动截止那天，这个礼盒的销量也不到一万，没能够延续三小只此前代言的商业神话。三个人各自成为了巨大的商业体，粉丝们的战争更是矛盾最直接的体现。作为一首带起 TFBOYS 时代少年团啊 TF 三代四代的男人，李飞的养成游戏是越玩越溜，粉圈也是越来越疯狂，而粉丝对他爱的疯狂恨得牙痒，微博上好几次啊把低调的李飞骂出圈，公司恨不得花钱降热搜。李飞为 TFBOYS 时代少年团设立了粉丝俱乐部，无论是买周边还是演唱会门票，首先要加入他们的 Fan Club， 高级会员价格是298一年。虽然官方给会员提供的免费物料少得可怜，但是为了追爱豆啊，粉丝只能一边骂李飞，一边咬着牙续费。2017年是个分水岭，王俊凯、王宇二以及易烊千玺分别成立了工作室，独立发展。连路人都发现了，他们这几年几乎没有合体，即使合体呢，也是一副互相不熟的样子。其实啊，他们三个人不一定是个人情感上的疏远，而是三个人变成三家公司以后必然的走向。多年过去，他们在音乐、综艺、影视剧以及时尚各个领域都取得了非常瞩目的成绩。虽然为队友，但是呢，彼此也是最强大的对手。三家粉丝更是从未消停过，各种拉踩不断。我呢非常赞同这个说法呀，说某种意义上，流量明星不是真正的自然人，而是流量造出的商品。他们是时代特有的产物，所以很难再有下一个 TFBOYS。因为流量的退潮，伴随着经济的下行，热钱退出娱乐圈，流量时代也走向落寞。TFBOYS 办的这场十周年演唱会，更像是资本和流量做了最后一次狂吸，收割着最后一波韭菜，也像为上一个疯狂的时代画上一个句号。粉丝们也做着最后一次最为盛大的狂欢。网上铺天盖地，三家粉丝如何互撕发疯的段子，可能不仅是为逝去的青春，也是在为这场盛会里。挥霍着最后的疯狂，可疯狂过后还剩下什么呢？其实啊，今年的演唱会不止 TFBOYS 的这么疯狂。五月天、刘若英、梁静茹、张学友、周杰伦、蔡依林，放眼整个华语乐坛，但凡有些号召力、能亮一亮嗓子的明星 idol， 几乎都在2023年夏天开了或者即将开演唱会。热门歌手的演唱会不仅一票难求，黄牛价更是高的离谱。周杰伦演唱会那场 2,000 元的票面已经被炒到了 3,500 起，而一个有意思的现象啊，是与起飞的票价截然相反的国家统计局给出的数字。7月份全国居民消费价格同比下降 0.3% 继6月 CPI 零增长后继续下探。看了数据，感觉大家都不愿意花钱了。但是呢，为了看演唱会不惜高价收票一掷千金的人是比比皆是。
。旅游业的复苏，甚至拉动曾经的平价酒店，比如汉庭、如家，都飙到了千元一晚。这样，在国内的小伙伴们感觉非常错乱。谁说大家都没钱了？这么多疯狂吃喝玩乐的人，都是哪来的？难道说只有我一个人穷吗？翻开餐饮、旅游、娱乐等上市公司的财报，基本没有哪家是不亮眼的，仿佛要修复疫情以来的心理创伤。大家最愿意花钱的地方，除了吃喝就是玩乐。这么看来啊，消费正在缓慢复苏，只是出现了严重的分化。人们有限的收入呢，主要花在了吃喝玩乐上，但花的都是小钱。不买房，不买车，不装修，不投资，则是消费的另一个侧面。物质生活水平提高了，一部分年轻人精神上的空虚就要用追星来填满。在这个人人困惑、艰难的时代，大家都想追求一种舒适。美好的生活。不过啊，您先别嘲笑这些年轻人的疯狂行为，中年男人追起星来也挺疯的。今年六月份呢，阿根廷和澳大利亚进行亚洲巡回热身赛的时候，来到了中国北京，不少球迷和路人期待一睹梅西的风采，纷纷到梅西所住的酒店大堂进行围堵，导致本该进行赛前训练的队员无法从酒店出门，训练被迫取消。平常对追星不屑一顾的大哥，对顶流故作高冷的网友，见惯了各色大咖的平台们都撕破了伪装平静的面具，这次啊，谁也甭笑谁疯狂。不管有没有票，都要穿上蓝白色的十号球衣，冲向北京工体。那段时间的热搜啊，还有男粉丝偷梅西袜子，粉丝在男厕所蹲三小时，只为看梅西等等。6月15号比赛当天的一位猛男小伙更是冲下台奔向梅西，凭借着犀利的走位，完美的闪避了现场的安保，给了梅西一个大大的拥抱。当然了，最后北京朝阳警方通报这个小伙被行政拘留了。在追星方面啊，男人疯起来完全不输女人。此外呢，还有一个庞大但是会被我们忽略的团体，那就是大妈和大爷们。不知道大家认不认识这两个人啊？他和他呢，号称是能把中国一个省的大爷大妈的养老金通通掏空。这两天呢，国内的很多大妈相当郁闷，是因为他们的偶像秀才塌房了。哎，等等，秀才是谁啊？《武林外传》的那个秀才吗？他怎么还能塌房呢？满脑子都是问号的我，赶紧去看看到底是怎么回事原来啊，这位秀才是抖音里面异军突起的一个中老年顶流网红，是一千多万大妈们的梦中情人。9月2号呢，秀才的抖音账号突然被封了。抖音相关的负责人表示，该账号违反平台相关规定，已经封禁。而据知情人士透露，秀才是近期被举报存在违法行为，只是具体原因啊，目前不得而知。就这样，大妈们的梦随着秀才账号哗啦碎了。从视频的内容来看呢，镜头前的秀才往往在田间地头，梳着精致的头发，穿着西装或者衬衫，假装干农活或者看别处。当镜头拉近啊，秀才诧异地发现镜头，然后害羞地捂嘴、舔嘴唇、撩头发，同时啊对口型假唱一首《爱你不是我的错，是你太没惹的祸》。在年轻人看来，这么土味油腻的视频却成了流量密码，把大妈们拿捏得死死的。在留言区里啊，随处可见爱的表白：秀才弟弟好、哦，梦里都是你，可亲可爱，撩人心动。爱你不是我的错，是你太帅惹的祸。还有尺度更大的，咱们就不说了，免得咱们也被封了。无独有偶，如果说大妈们的梦中情人是秀才，那大爷们的红颜知己就是一笑倾城。他和秀才的风格差不多，都是微笑对口型唱歌，简单重复几个动作，没有技术含量。就这啊，照样能把大爷们迷的是死死的。同样啊，在一笑倾城的视频作品下方，也有不少的称赞和表白：一笑如花，人美歌甜，好看耐看。看你千遍也不厌，巨大的粉丝群体也给顶流们带来了巨大的收益。而当他们的直播间涌入中老年群体啊，网友们开始称之为“养老金杀手”。8月16日晚上，秀才和一笑倾城在直播间 PK， 两位抖音顶流主播罕见连麦，谁的粉丝刷的礼物更多，谁就能赢下这场 PK。当晚直播间在线人数突破十万，累计超过两千万人观看。几乎每一种礼物的特效都出现了不止一遍，而标价最贵的是三万斗币，折合人民币三千元的嘉年华，隔一会儿就铺满屏幕。这阵仗啊，放在年轻人里就是 EXO PK TFBOYS， 相当于是世纪大战了。而咱们从热闹中冷静下来看呢，其实大爷大妈们沉迷顶流
，跟小年轻人们追星的本质是一样的。有心理咨询师这么分析：，对于大多数中老年人来说，他们最缺乏的其实是爱和归属感。退休在家，脱离职场，缺乏社交，子女在外，圈子是越来越窄，他们很孤独。如果不幸碰上离婚或是丧偶，无力感、孤独感、空虚感只会越来越严重。而现在的年轻人呢，普遍压力比较大，要工作，要照顾自己的小家庭，没时间陪伴老人。这样一来啊，网络就填补了中老年人这部分的感情需要，而直播、短视频等形式可以给中老年人带来陪伴，这也是备受欢迎的原因。尤其是微笑、热门歌曲、对口型等镜头啊，恰好迎合了一些中老年人的喜好，也更容易被老年人群体所接受，很大程度上减弱了老年人在短视频平台中的疏离感。很多粉丝都在秀才和一笑倾城的评论区倾诉自己的生活细节，拉拉家常。中老年人无处安放的孤独，在虚拟的网络平台得到了片刻的慰藉。秀才的消失，就像是 TFBOYS 与粉丝最后一夜的狂欢。没有人知道下一个秀才什么时候会出现，也没有人知道内娱还会不会有下一个 TFBOYS。感谢收看 M 二档案，如果您觉得视频还不错，别忘了点赞、订阅、转发支持一下。咱们下期再见。